শনিবার ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ঢাকার বিকেন্দ্রীকরণ এবং বাংলাদেশের টেকসই নগরায়ণ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি প্যারিস্টার মোহাম্মদ সামির সাত্তার বলেন ঢাকার বিকেন্দ্রীকরণের কোনো বিকল্প নেই we have to ensure advanced health education banking and administrative activities outside of dhaka we need more cooperation between the government and the real estate sector for affordable housing outside of dhaka under the ppp modalities people who prefer to live on the outskirts of dhaka city should be given some sort of incentive so that they stay outside the city it doesn't necessarily have to be any cash incentives but we need uh much more smoother and effective transport and i'm sure our honorable minister will be adding up on these points e shomoy grihayan o ganapurto mantronaler sachib kaji wasiuddin bolen gram unnoyone shudhu prokolpo nilei hobe na jibon japoner sob proyojoniyo sujog subidha nischito korar pasapashi orthonitik karmakando bistar korte hobe jeno gramer manush arthik bhabe sokkhom hoy prokolpo hocche prokolpo hole hobe na porishkar hobe গ্রামের লোকদের জন্য শহরের ফ্যাসিলিটিগুলো নিতে হবে শুধু নিলে হবে না ফ্যাসিলিটিগুলো তারা ক্রয় করবে ক্রয় করে জীবনযাত্রা যে নির্বাহ করবে সেই ক্রয়ের ক্ষমতা তৈরি করতে হবে অর্থনীতিকে গ্রামে নিয়ে যেতে হবে আমরা হিসাব করে দেখেছি যে কি কি কত কোনো ক্ষেত্রে হবে হ্যাঁ আইসিডির অনেক উন্নয়ন হচ্ছে এটা একটা সেক্টর এই সেক্টর আপনার অনেক হেল্প করবে কিন্তু গ্রামে আর কি কোন কোন জিনিস আপনার করা যাবে এগ্রিকালচার সেচুরেটেড সেচুরেটেড এ সময় পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর ফারহিন আহমেদ বলেন নাগরিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর নগর আমাদের নিশ্চিত করতে হবে বর্তমান যে যারা আমরা আছি এই প্রজন্মে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছি বয়স্ক মানুষ শিশু কিশোর যুবক তৃতীয় লিঙ্গ বিভিন্ন ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধী সকল মানুষ এই জেনারেশনের ইনক্লুডিং বায়োডাইভার্সিটি যারা আমরা এক্সিস্টিং আছি সকলের সাম্যতা ন্যায্যতার ভিত্তিতে সকলের সার্ভাইভাল এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একইভাবে যেন আমরা এই যে ইকুইটি প্রিন্সিপাল সেই জায়গাগুলির দিকে রাষ্ট্র নজর দেওয়ার অঙ্গীকার সেই লক্ষ্যে আমাদের কাজ করা এই সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সহ সভাপতি স্থপতি ইকবাল হাবিব বলেন বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় তেত্রিশ শতাংশ লোক নগরে বাস করেন এবং ঢাকা মহানগরে প্রতি বছর নতুন করে পাঁচ লাখ মানুষ যোগ হচ্ছে গ্রামে কর্মসংস্থার অভাবে চব্বিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ পরিবার শহরমুখী হচ্ছে এটা বাংলাদেশ নগর দরিদ্রের গবেষণায় বলছে ঢাকা মহানগরীতে প্রতি বছর পাঁচ লাখের বেশি মানুষ যুক্ত হতে শুরু করেছে এবং সেই হিসাবে গত দশ বছরে পঞ্চাশ লক্ষ লোক ঢাকা অভিমুখে হয়েছে ফলশ্রুতিতে ঢাকায় আমরা বসবাস অযোগ্য নগরীর একটি রূপরেখায় প্রতি বছর মূল্যায়িতভাবে সবচেয়ে নিচের দিকে এক দুই তিনের মধ্যে থাকি এটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য না এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু বৈশ্বিক উষ্ণতার অভিবাসন বিশ্বব্যাংক বলছে দু সালের মধ্যে তেরো দশমিক তিন মিলিয়নে পৌঁছবে এই ধরনের অভিবাসীরা বাস্তুচ্যুত বাঙালিরা এবং বাস্তুচ্যুত বাঙালির অধিকাংশরাই নগরের দিকে ধাবিত হয় এবং ঢাকা তাদের অন্যতম স্থল কারণ এখানে কিছু না কিছু করে জীবন অত যে যাপন করা যায় মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে একহাতের প্রতিনিধিরা যানজট নিরসনে বহুতল বিশিষ্ট পার্কিং সুবিধা বৃদ্ধি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সংখ্যা বাড়ানো পরিকঙ্গা নদীর নাব্যতা ও ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধি পুরনো ঢাকা হতে কেরানীগঞ্জে শিল্প কারখানা স্থানান্তরে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রণোদনা সহায়তা দেওয়ার সুপারিশ করেন